Hi you all, Anu here. Class 10 chemistry chapter Carbon and its compounds. A chapter in which we selected questions we discuss it. Obviously, we will not be able to do part of it. So, this is our part. We will discuss it in the MCQ questions. So, we will discuss it in the short answer and long answer. So, we will discuss it in the same portion. So, we will discuss it in the same portion. 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 Nampol question saya diskusi itu terangkan dengan mumba. Ninggalah atyaya sheet nampol sherikim kurcuc lecture saya cedit terangkan carbonates compounds anda. Oru nahl lecture saya nampol carbonates compounds ni cedit terangkan. Dua lalai nampol revision lecture ni cedit terangkan. Ida rada alanggal ninggal ke kanvini writer lala ida nggal mana textbook oke. Orang basically nampol da main da theory part da malanggal nampol ke main da kurcuc concepts and clear writer padi cete ulu. Nampol a i parai nampol question saya kerakian. Alanggal question saya solve ida terangkan ulu. Ilangi pinan nampol oru allah oru Konferensi kita boleh guna rasa seperti itu. Apo orang kelim, anggennya orang rasa seperti itu. 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 Ini baru, nama kita channel kita subscribe itu, langgeng subscribe ini, nama kita video kita bawa orang langgeng langgeng kita dobagara perlu orang tu orang langgeng langgeng like ya, nama kita friends kita kita share ya, nama kita marah ni kerja itu. And, orang kari ni. Saya nak, nama kita questions kita discuss ya, nama kita. Saya orang side lom, apabila questions saya itu baru mati kem, nama kita questions saya itu baca kan ada kana na itu, saya ada clarity issue aku lalu tu. Nama kita just voice over itu ana je ni. Apo orang questions um, in case orang questions ni nama kita kiti ilan orang langgeng langgeng kita pause. Jadi, question saya itu adalah kitty. Dan aduh bolehlah, saya answer se discuss ini barangan ke diagram zon dalam elektron dot structures atau condan zon dengan. Aduh, ni kalau pause ini diagram clear right ke kitty itu, ni kalau mumbo tu boleh. Orang lihat. So, kod dalam barangan ni kalau time waste ini lah, nama kita straight away questions lagi kita kerja. First question is, the formula of a hydrocarbon is CnH2n. Name the family to which it belongs and also predict its nature. Apa maklum CnH2n ini baru yang dah awal general formula ialah hydrocarbon. Nampol pergi cerita ini ada no alkenes ada, nampol. Apo alkenes ini baru yang dah nature anda nampol pergi cerita ini alkenesum, alkynesum. Unsaturated ana. Apa saturated anda arnu justi benda, nama kita revision bola. CnH2n plus two general formula ulla. Alkenes saturated arnu. CnH2n alkenes and CnH2n minus two nama arin anda arnu. Alkenes. Iver rentu biru. Unsaturated arnu. Next question is, draw the structure of a CH3COOH molecule. So, let's see this. Two carbon atoms. One carbon atom is 3 hydrogen atom. And one double bond O, single bond OH group. So, what is this? C is 3 carbon atoms. Sorry, C is 3 hydrogen atoms. E carboxylic acid itu baru ina functional group. Apo rente carbon atom nol apa, nama kita root word ada arnu eth, and nama kita functional group COOH itu apa, oic acid. Apa itu inda ana? Ethan oic acid. Itu inda structure kan dah. Atu tu baru inda. What is meant by a functional group in an organic compound? Name the functional group present in CH3, CH2, OH and CH3, COOH. Again, functional groups in the parayana, that one area based here is the question. Then, what do we learn about a functional group? Either one atom, or a group of atoms. Then, what do we learn about a compound in the chemical properties? One group of atoms, or a atom. This is the group of functional groups. So, what do we learn about this? First, CH3, CH2, OH is the function of OH. That is the alcohol functional group. Then, CH3, COOH is the COOH. That is the carboxylic acid functional group. Ini nama kita kahana bawa ni question ni dana. 
write the iupac and common names of ch3coch3 c2h5cooh appo nammal endarnu iupac just revise cheyidu eduthonu ketta international union of pure and applied chemistry ayirunnu iupac appo onnamathu nammude compound thannikkunnathu ch3coch3 appo onnamathe karyam etra carbon atoms undu moonenna moonennathinte root word endarnu പ്രോപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒ അല്ലെങ്കിൽ സി ഒ ആണ് അതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കീറ്റോൺ ഗ്രൂപ്പാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പേര് വരിക പ്രൊപ്പനോൺ അപ്പോൾ ഈ പ്രൊപ്പനോൺ എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ കോമൺ നെയ്മാണ് അസറ്റോൺ ദെൻ അടുത്ത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സി ടു എച്ച് ഫൈവ് സി ഒ ഒ എച്ച് ഇവിടെ നമുക്ക് എത്ര കാർബൺ ആറ്റംസ് ഉണ്ട് മക്കളെ സി ടുവിനകത്തൊരു കാർബൺ സി ഒ എച്ചിനകത്തൊരു കാർബൺ മൊത്തത്തിൽ മൂന്ന് കാർബൺ അപ്പോൾ റൂട്ട് വേർഡ് പ്രോപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പാണ് ഇവിടെ വന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സഫിക്സ് എന്തായിരുന്നു ഓയിക് ആസിഡ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഐ യു പി എ സി നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോപ്പനോയിക് ആസിഡ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു കോമൺ നെയിമാണ് പ്രൊപ്പിയോണിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാര്യം കൂടെ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചോണം ഒരു ഒറ്റ കാർബണാറ്റം ഉള്ള കാർബോക്സിലിക് ആസിഡിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പായിരുന്നു അതായത് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് മെമ്പറാണ് മെഥനോയിക് ആസിഡ് അല്ലേ അതിൻ്റെ ഒരു കോമൺ നെയിം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോമിക് ആസിഡാണ് അതുപോലെ രണ്ട് കാർബൺ ആറ്റംസ് ഉള്ള കാർബോക്സിലിക് ആസിഡിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് എന്തായിരുന്നു എഥനോയിക് ആസിഡ് എഥനോയിക് ആസിഡിൻ്റെ കോമൺ നെയിമാണ് ആസറ്റിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഹാസ് എ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് സി ടു എച്ച് ഫോർ ഓൾ സി ത്രീ എച്ച് ഫോർ അപ്പോൾ മക്കളെ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആൾ ആർക്കാണുള്ളത് ആൽക്കൈൻസിനാണ് അല്ലേ ആൽക്കൈൻസിൻ്റെ ജനറൽ ഫോമിൽ എന്തായിരുന്നു സി എൻ എച്ച് ടു വൺ മൈനസ് ടു അപ്പോൾ ഇതിൽ ആ ഒരു ജനറൽ ഫോമില ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഇത് കോമ്പൗണ്ട് ആണെന്ന് നോക്കിയാൽ പോരെ അപ്പോൾ സി ടു എച്ച് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി എൻ എച്ച് ടു വൺ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് ആൽക്കീൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് എതീൻ ആയിരിക്കും ദെൻ സി ത്രീ എച്ച് ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സി എൻ എച്ച് ടു വൺ മൈനസ് ടു അതായത് സി ത്രീ എച്ച് സിക്സ് മൈനസ് ടു വരണം അപ്പോൾ ശരിക്കും അത് ഫോർ കറക്റ്റാണ് അപ്പോൾ സി ത്രീ എച്ച് ഫോറിലാണ് ഒരു ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ഉള്ളത് അല്ലേ ശരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചറും കൂടെ കണ്ടോണം കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ ഫാമിലി ഓഫ് വൺ ആൽക്കഹോൾസ് അടുത്തത് ആൽഡിഹൈഡ്സ് ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ്സ് അപ്പോൾ ഈ ഓരോ ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പിലും ഫംഗ്ഷൻ ഈ ഓരോ ഫാമിലിയിലുമുള്ള ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമല്ലേ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ ആൽക്കഹോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ആൽഡിഹൈഡ് ആണെങ്കിൽ സി എച്ച് ഒ ഗ്രൂപ്പ് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ആണെങ്കിലോ സി ഒ ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ചോദിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ എന്നാലും നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ നമുക്ക് കീറ്റോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു അതെന്തായിരുന്നു സി ഒ ഗ്രൂപ്പ് വരുമായിരുന്നു ദെൻ ഹാലജൻസ് വരും അല്ലേ ബ്രോമോ ക്ലോറോ ഒക്കെ ഒന്നെങ്കിൽ ബ്രോമിൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോറിൻ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം കേട്ടോ അതായത് ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പും നമുക്കിവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് കാർബൺ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വേഴ്സറ്റാലിറ്റി ഓഫ് കാർബണിൻ്റെ റീസൺ എന്താ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഫസ്റ്റ് വൺ കാറ്റനേഷൻ ആയിരുന്നു കാറ്റനേഷൻ എന്തായിരുന്നു മക്കളെ സെൽഫ് ലിങ്കിങ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ആൻ ആറ്റം അതായത് സെയിം സെയിം ആറ്റംസുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ബോണ്ട്സ് ഇങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ലാർജ് ലോങ് ചെയിൻസും ബ്രാഞ്ചസും ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി അത് കാറ്റനേഷൻ ആൻഡ് അഗെയിൻ നാല് വാലൻസി ഉള്ളത് അതായത് ടെട്രാ വാലൻസി അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടി ൂടെ മെയിൻ കാരണം എന്തായിരുന്നു കാർബൺ ആറ്റത്തിൻ്റെ സ്മോൾ സൈസും അതുപോലെ തന്നെ കാർബൺ കാർബൺ ബോണ്ട്സ് അതായത് ആ കോവലൻ ബോണ്ട്സിൻ്റെ ഗ്രേറ്റർ സ്ട്രെങ്ത്തും ഇത് രണ്ടുമായിരുന്നു ശരിക്കും ഈ പറയുന്ന വേഴ്സറ്റാലിറ്റിക്ക് കാരണം മറന്നു പോകരുത് കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ സാച്ചുറേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടാണ് അപ്പോൾ മക്കളെ നമ്മൾ ജനറൽ ഫോമുല നോക്കുക ചെയ്യേ
അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ദ മോളിക്കുലർ ഫോമുല ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ടു മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഹോമോലോഗ സീരീസ് ഹാവിങ് ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് സി ഒ മക്കളെ സി ഡബിൾ ബോണ്ടോ കീറ്റോൺ ഗ്രൂപ്പ് ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഹോമോലോഗ സീരീസിലെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഫസ്റ്റ് ടു മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ മോളിക്കുലർ ഫോമുല എഴുതാനായിട്ടാണ് പറഞ്ഞേക്കാം അപ്പോൾ യൂഷ്വലി ആൽക്കെയിൻസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ മെത്തിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അല്ലെ മെത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാർബണാറ്റം പക്ഷേ ശരിക്കും കീറ്റോൺ ഗ്രൂപ്പ് വരുന്നത് സി ഡബിൾ ബോണ്ടോയ്ക്ക് രണ്ട് സൈഡിലും ഓരോ മീതിയൽ ഗ്രൂപ്പ് വേണം അല്ലേ അപ്പോൾ ശരിക്കും ഫസ്റ്റ് മെമ്പർ എന്ന് പറയുമ്പം എത്ര കാർബണാറ്റംസ് വരും ത്രീ വരും അപ്പോൾ ശരിക്കും സി എച്ച് ത്രീ സി ഡബിൾ ബോണ്ടോ സി എച്ച് ത്രീ ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് മെമ്പർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് മെമ്പർ എന്തായിരിക്കും ത്രീ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫോർ കാർബൺ ആറ്റംസ് സി എച്ച് ത്രീ സി ഡബിൾ ബോണ്ടോ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ നോക്കിക്കോണം കേട്ടോ വൺസ് എഗെയിൻ നമുക്ക് മോളിക്കുലർ ഫോർമുല ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പേര് കിട്ടിയാൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എഴുതാൻ തന്നെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് എഥനോയിക് ആസിഡ് ബ്യൂട്ടനോൾ ഹെക്സനാൽ ബ്യൂട്ട് ടു ഇൻ ഇത്രയും കോമ്പൗണ്ട്സിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ വരയ്ക്കാനായിട്ടാണ് അപ്പോൾ മക്കളീ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എഥനോയിക് ആസിഡ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഓർത്തോണം എഥ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് കാർബൺ ആറ്റം ഓയിക് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി ഒ ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എഴുതുന്നത് കൃത്യമായിട്ടൊന്ന് നോക്കിക്കുകയും സി എച്ച് ടു സി ഡബിൾ ബോണ്ടോ ഒ എച്ച് ദെൻ അടുത്തത് ബ്യൂട്ടനോൺ അപ്പോൾ ഇവിടെ എഗെയിൻ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് ബ്യൂട്ട് ബ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്ന റൂട്ട് വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നാല് കാർബൺ ആറ്റംസ് ഓൺ ഓൺ എന്ന് പറയുമ്പം കീറ്റോൺ ഗ്രൂപ്പാണ് സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒ ഗ്രൂപ്പ് വരും ആൻഡ് എഗെയിൻ മൂന്നാമത്തേത് വരയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഹെക്സനാൽ ഹെക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആറ് കാർബൺ ആറ്റംസ് ഹെക്സനാൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരുന്നു ആൽഡിഹൈഡ് ഗ്രൂപ്പ് വരുന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് സി എച്ച് ഒ ഗ്രൂപ്പ് ദെൻ അടുത്തത് ബ്യൂട്ട് ടു ഇൻ ബ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാല് കാർബൺ ആറ്റം ഉണ്ട് ടു ഇൻ ഇൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ ഇ എൻ ഇ ഇൻ അതായത് ആൽക്കീൻസ് ആണ് ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഡബിൾ ബോണ്ട് എവിടെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് രണ്ടാമത്തെ കാർബൺ ആറ്റത്തിലാണ് ഡബിൾ ബോണ്ട് വരുന്നത് എൻ്റെ ഗെയിം സ്ട്രക്ചേഴ്സ് നിങ്ങളൊന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നോക്കി മനസ്സിലാക്കിക്കുകയും ഇനി നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺ ഡോട്ട് സ്ട്രക്ചറാണ് കേട്ടോ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ തേൻ സി ടു എച്ച് സിക്സിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ ഡോട്ട് സ്ട്രക്ചർ വരയ്ക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ മക്കളെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇലക്ട്രോൺ ഡോട്ട് സ്ട്രക്ചർ വരയ്ക്കുന്നത് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഞാനൊരു സിമ്പിളൈസ് ചെയ്തിട്ട് തരുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ ഏത് കോമ്പൗണ്ട്സിൻ്റെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇലക്ട്രോൺ ഡോട്ട് സ്ട്രക്ചർ വരയ്ക്കാനായിട്ട് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ സി ടു എച്ച് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആൽക്കെയിനാണ് ഓരോ സിംഗിൾ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് മാത്രമേ ഷെയർഡ് ആവുന്നുള്ളൂ എല്ലാം സിംഗിൾ ബോണ്ട്സ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൽ വേറൊരു രീതിയിൽ വന്നേക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആയിരുന്നു ഇതുപോലെ ഈദേനിൽ എത്ര കോവലൻ്റ് ബോൺസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ശരിക്കും എന്താ ഇത് കണ്ടോ നമ്മളുടെ മോളിക്കുലർ ഫോം ഫോമുല നോക്കിക്ക് ഈദേൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ ഡോട്ട് സ്ട്രക്ചറിനകത്ത് നോക്കുമ്പം എത്ര പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരു പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിനെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ഒരു സിംഗിൾ ബോണ്ടാണ് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോവലൻ ബോണ്ടാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പം ശരിക്കും ഏഴ് പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവിടെ ഏഴ് കോവലൻറ്റ് ബോൺസ് ഉണ്ട് ഏത് രീതിയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലും നമ്മളത് അറ്റൻഡ് ചെയ്തോളാം കേട്ടോ അടുത്തതും ഇതുപോലെ സ്ട്രക്ചർ വരയ്ക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ബ്യൂട്ടനോൺ അതുപോലെ സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ സി ടു എച്ച് ഫൈവ് ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ വരയ്ക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരിക അപ്പോൾ നമുക്ക് ബ്യൂ ഇൻ കേസ് സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ സി ടു എച്ച് ഫൈവ് തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ മനസ്സിലാകണം ബ്യൂട്ടനോൺ എന്ന് പറയുമ്പം നാല് കാർബൺ ആറ്റംസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് അഗെയിൻ കീറ്റോൺ ഗ്രൂപ്പാണ് സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒ ഗ്രൂപ്പാണ് ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് വന്നേക്കുന്നത് ആൻഡ് അഗെയിൻ ഇവിടെ നമുക്ക് സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ സി ടു എച്ച് ഫൈവ
നിങ്ങൾ ഇത് എടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയതായിട്ട് പഠിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മയിൽ വെക്കുന്നതെന്നും ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഓർമ്മിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ സമയം നിങ്ങളുടെ റിവിഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാം ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മൾ പുതിയ പുതിയ പോർഷൻസ് പഠിക്കുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ശരിക്കും എന്താ നമ്മൾ എക്സാമിൻ്റെ വേർജിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ റിവിഷൻ സോ സോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഞാനിങ്ങനെ എപ്പോഴും എപ്പോഴും നിങ്ങളത് ഓർമ്മിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചോണം നല്ല മിടുക്കഴായിട്ട് നമ്മൾ എക്സാമിനെ നല്ല കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫേസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത സെഗ